Olá você do signo de câncer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua leitura para o mês de setembro de 2021. Vamos conhecer aí quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas e também das runas. O vídeo do signo de câncer para o mês de agosto foi o mais visualizado, então por isso nós estamos iniciando então essa leitura com vocês do signo de câncer, tá bom? Vamos lá também, já começando né, esse vídeo, já deixando o seu like, comentando, compartilhando, interagindo com esse vídeo, para que no próximo mês o signo de vocês possa novamente, né, novamente ser um dos primeiros, ou no caso, o primeiro, né, porque vocês estão conseguindo uh, há alguns meses já serem os primeiros, né, os primeiros a visualizarem a leitura dos signos para o mês, tá bom? Vamos lá, gratidão imensa por ter vocês aqui sempre, sempre, sempre conosco. Vamos lá mentalizando aí, então positividades nesse mês de setembro, muita energia positiva, muita energia boa, né? Isso para que a gente possa começar esse mês super bem. Então vamos lá, vamos aqui embaralhando. É uma leitura geral, pode não ressoar para todo mundo, tá? É, é uma... Leitura para quem tem Sol, Ascendente e Lua em Câncer. Vamos lá então, né? Começando aqui então, embaralhando nossas cartas. Ao final, nós também teremos aqui a leitura das runas. Vamos fazer então aqui o uso da nossa mandala cigana, onde nós vamos falar do pessoal para vocês, do dinheiro, da comunicação, da família... Do lazer e prazer e diversões, da saúde, do amor e relacionamentos, da transformação, da viagem, do sucesso e carreira, da parte dos projetos futuros e da espiritualidade. Muito bem, vamos lá. Então, começando com a casa do pessoal para vocês do signo de câncer. Quem sai aqui é a carta da criança, falando de novos projetos, novos começos, recomeços muitas vezes. Vocês tendo um momento de escutar mais né, a sua criança interior, uh, eu vejo muita presença de um erê né, na vida de vocês. Tá? O seu erê presente nesse mês, você podendo fazer algumas firmezas, oferendas, né? pedindo sempre a doçura, pedindo sempre a, de coração aberto, né, caminhos abertos. Uh, as crianças, né, os herês, eles vão poder ajudar vocês esse mês. Então, eu vejo uma presença muito forte aqui de uma criança, né, de uma criança espiritual, é, que pode transitar né, tanto no plano físico, como no plano emocional, como no plano espiritual para ajudar vocês a sarar né, dificuldades, problemas, situações. Então é um mês onde eu vejo que muito é né, uma questão relacionada ao plano espiritual, à espiritualidade, aos herês, né? Uh, mês de setembro é o mês de Cosme e Damião. É um mês onde muitos de vocês precisam sim também fazer essas firmezas, principalmente aquelas pessoas que precisam de uma abertura melhor, né, de caminhos, tá? Uma abertura melhor na vida pessoal, nos relacionamentos, nos sentimentos. É um mês de alegrias, é um mês de mudanças, muitas vezes positivas e principalmente de esperança, esperar, esperar por algo novo, esperar por mudanças positivas e principalmente ter fé, tá certo? A casa do dinheiro sai aqui a carta da espiritualidade, tá? No caso aqui a carta da torre também, né? Nesse baralho aqui, ela indica um contato espiritual. É um contato espiritual que eu vejo muito forte para vocês nesse mês. Em várias áreas, em várias questões, sempre tem um dedo da espiritualidade te ajudando, tá? Peça também ajuda à espiritualidade, principalmente se você está passando por um momento difícil na parte financeira, na parte do dinheiro, material, tá? Você vai conseguir se restabelecer, se reestruturar financeiramente nesse mês. Você vai começar a enxergar as coisas melhores ou até mesmo as coisas melhorando gradativamente, mas vai estar tá melhorando sim na parte financeira, na parte do dinheiro, tá bom? 
a casa da comunicação, quem sai aqui é a carta do mar. Eu vejo muita coisa acontecendo com relação às comunicações, há muita fluidez, né? Muita fluidez. Vocês de alguma forma tentando conversar, convencer as pessoas, tá? É, bom diálogos um, objetivos, nada de enrolação, nada de tentar, né? Vamos dizer assim, uh, arrudear, falar coisas, aumentar coisas. É o mês para vocês serem objetivos na comunicação de vocês, tá? Porque isso vai facilitar muito as coisas fluírem da forma como você quer, da forma também que os outros esperam que aconteça, tá certo? A casa da família, sai aqui a carta dos ratos, avisando, né, trazendo um aviso para vocês que pode haver alguns desgastes nas relações familiares, brigas, desentendimentos, algumas dificuldades aí vão se apresentar na parte familiar, tá bom? Tentem resolver as coisas sempre com tranquilidade, nada de perder a paciência ou muito menos deixar que as coisas fiquem tensas, tá bom? Uh, a casa do lazer, prazer e diversões, a casa sai aqui a carta dos obstáculos. Eu vejo algumas dificuldades aí para vocês se divertirem, saírem. Talvez muitos de vocês desistam né, de alguma diversão, de algum lazer que vocês já estavam planejando há algum tempo, tá? Talvez pelo fato de que ou as coisas não andam muito bem ainda financeiramente, você quer economizar, você prefere uma diversão mais uh, sabe, restrita. Então, a carta dos obstáculos demonstra obstáculos aqui que podem estar no caminho de vocês, principalmente quando você se propõe a sair, a se divertir, a ter um lazer mais externo. Tá? Procure uma diversão mais uh, próxima das pessoas, também principalmente para evitar esses desgastes. Tá? Uh, tentar... É, ter um, um carinho, um cuidado, uma atenção mais com os familiares, tá bom? Vai ser muito bom. Uh, pode haver cobranças, né? Cobranças de familiares, você não sai comigo, você não passeia comigo, você, enfim, não dá atenção muito pra mim. Então tem muito disso aqui. Então procure fazer atividades também incluindo pessoas da família, tá bom? A Casa da Saúde vem saindo aqui a carta do urso, tá? Ela fala aqui o seguinte, uh, cuidado com mal olhado, cuidado com energias densas, falsidades, pessoas falsas, tá? Isso pode atrapalhar um pouquinho a tua saúde, o teu bem-estar, você pode se sentir um pouco cansado, um pouco desmotivado, principalmente em decorrência de olhares, né, de inveja, olho grande, tá? Então, vamos ter cuidado aí com uh, essas questões aqui na parte da sua saúde, também na parte do seu emocional, tá? Muito cuidado, porque muitos de vocês podem né, estar, de certa forma, sendo manipulados tá, por certas pessoas também, tá certo? Isso pode ser algo negativo para a parte do bem-estar, saúde de vocês. A casa do amor e relacionamentos, sai aqui a carta da chuva, né? É, olha só, eu vejo alguns relacionamentos passageiros, tá? Eu vejo alguns relacionamentos aí que estão uh, começando agora, que podem não ter uma duração muito né, longa. Pode ser um, uma paquera, pode ser alguém que não queira um compromisso muito sério. E vocês, de certa forma, um pouco já precavidos com essa situação. Você já tem uma intuição, você já tem, né, de certa forma, observado como essa pessoa no, na relação ela tem te tratado, ela tem é, se comportado, então você, de certa forma, está se preparando para uh, que essa relação, talvez ela não dure muito tempo, então você já se prepara, já se organiza para não sofrer tanto, tá? Quando tudo isso passar, né, quando um relacionamento tóxico se for, quando um relacionamento que não tem muito futuro se for, quando uma relação que a pessoa não está comprometida né, se for, vai se clarear as coisas na vida de vocês, tá? E vocês vão conseguir enxergar, ter uma nova oportunidade, um novo relacionamento, de alguém que possa valorizar vocês, que possa sim querer um compromisso mais sério com vocês. Aquelas pessoas que já estão no relacionamento, cuidado com o momento atual, tá? Os certos desgastes podem também acontecer nas relações e podem atrapalhar os relacionamentos nesse mês de setembro, tá bom? A Casa da Transformação uh, fala aqui de vitórias, mas também de mudanças dolorosas, tá? Toda mudança dolorosa, toda transformação dolorosa, ela é acompanhada de vitórias, tá? 
por mais que você não consiga enxergar no momento, no presente momento, mas na frente você conseguirá enxergar essa vitória, essas mudanças, tá? É, é um mês de muitos sacrifícios para vocês, tá? Vocês vão ter que se sacrificar pelas mudanças que vocês querem, pelos objetivos de vocês, pelo aquilo que vocês almejam, pelo aquilo que vocês querem aí para o futuro de vocês. É o momento de plantar e também é o momento de uh, ter fé, tá certo? Então, a Casa da Transformação vem falando isso para você. A Casa da Viagem, olha só, sai aqui a Carta da Magia. Eu vejo muitos de vocês aí utilizando a, a questão da Lei da Atração, né? Para tentar, para poder, de certa forma, atrair aquela viagem, aquele sonho, aquele desejo que você tem. Tá? Ao mesmo de muitos de vocês podem não conseguir viajar, podem ter algumas dificuldades para não conseguir viajar, uh, mas tudo que vocês pensam, mentalizam, acontecem. Pode não ser naquele momento que você deseja, pode demorar um pouquinho, mas acontece, tá bom? Você cria aquele seu pensamento, aquilo você emana para o universo e você pede e você tem resposta. Então, a casa da viagem vem saindo mais ou menos algo assim, tá? Onde vocês, de certa forma, trabalham a energia do querer e vão lutar para que vocês possam conseguir, em breve, fazer viagem, se divertir, ter um lazer, tá? A casa do sucesso e carreira, sai aqui a carta do sol. Eu vejo oportunidades chegando para vocês, oportunidades de estudo, oportunidades de crescimento oportunidade de enxergar né, o momento atual, algo diferente que você possa fazer para a sua profissão, para o seu trabalho, para, o, para ter sucesso. Tá? Você inquieto, você inquieta, querendo sempre algo a mais, querendo sempre, é, vamos dizer assim, brilhar, renovar. Então, é um mês onde traz muita energia positiva, principalmente para a parte profissional. Novos começos de trabalho, novas oportunidades de trabalho surgindo também, tá certo? A casa dos projetos futuros, há uma certa necessidade de espera, cautela, tá? Nada de se antecipar diante dos fatos, os projetos futuros pedem justamente isso, cautela, tá? Se você não conseguir realizar esses projetos que você tem para esse mês de setembro, tranquiliza teu coração porque vai ter um momento específico e certo para você realizá-lo, tá bom? Tenha calma, tenha paciência, Uh, tudo que você faz sempre com equilíbrio, sempre com sabe, aquele uh, foco, aquele direcionamento certinho, tá? você consegue mais na frente. Talvez os projetos futuros não aconteçam aqui. E se acontecerem, muitas vezes é preciso você ter os pés no chão né? e ser seguro daquilo que você quer. Tá? Não, não idealizar muito, não sonhar muito, ser realista acerca dos seus projetos futuros para esse mês de setembro, tá bom? E a casa da espiritualidade, ela vem falando que vai ser seu aliado, tá? Ah, o seu lado espiritual vai ser seu aliado nesse mês de setembro. Você vai ter quem cuide de você, vai, você vai ter cigano, você vai ter criança, você vai ter ele, você vai ter né, um guia e um mentor ali, o seu guia, o seu mentor espiritual, lhe apoiando, lhe ajudando, lhe direcionando. Principalmente aqui eu vejo muito forte para vocês a figura, né? do mentor, do, do Ere, do cigano, da cigana também, tá certo? Ao mês onde vocês precisam, sim, acreditar sempre, continuar acreditando, não desistir, não desanimar, por mais que as coisas estejam difíceis, não desanimar do seu lado espiritual, não perder a fé, ter sempre fé, pois a espiritualidade ela se apresenta como aliada sua, principalmente nos momentos difíceis, tá? Que você deve encarar aí nesse mês. Não perca a fé e a esperança no seu lado espiritual, pois você terá boas companhias nesse mês para te ajudar, tá bom? Vamos lá então para a leitura das runas, vamos ver o que que as runas têm para falar para vocês nesse mês de setembro. As runas, né? A gente fez a uma aba comunidade, uma pesquisa, perguntei se vocês preferiam Runas, Café Almancia ou a Piromancia, que é a leitura do fogo, né? Que a gente fez mês passado. E Runas ganhou, tá certo? Vamos lá. Vamos começar, então, com a nossa leitura das runas para o mês de setembro. Para vocês do signo de câncer. Vamos lá, então. Ok. 
Muito bem. Olha, é um mês de desejos. Muitos de vocês desejando, querendo, sonhando, idealizando. É um mês onde é, vocês também tendem a enfrentar certas provações. Provações no âmbito familiar, dificuldades, é, dificuldades com algumas pessoas aí vão ser principalmente para testar a sua paciência, para testar você, se você está apto, apta a, a ser alguém melhor, a in, em se melhorar de certa forma, tá bom? É o mês aqui onde fala que, uh, de crescimento, de evolução, de cortes necessários para vocês fazerem na vida de vocês, muitas vezes observar mais quem tem inveja de você, muitos de vocês podem estar passando aí por certos problemas, principalmente em decorrência de inveja de pessoas próximas a vocês, de vizinhos, de parentes, de pessoas muito próximas a vocês. E vocês não estão muito ligados, vocês acreditam, vocês veem aquela pessoa boazinha, né? e não sabem, ou até mesmo sabem, mas ah, eu, eu acho que essa pessoa ela não é capaz de fazer algo comigo, de ser mau caráter, de falar algo comigo. Então, muitos de vocês acabam caindo em certas ciladas, é, principalmente em decorrência de pessoas invejosas aí que estão ao redor de vocês, tá? Ao mês onde vocês vão ter que superar, superar muita coisa aí, tá? E principalmente fazer cortes necessários para que vocês se sintam melhores. Quando vocês cortam pessoas que principalmente são invejosas, Tá, vocês tendem a ter um mês mais tranquilo, tá bom? Então já começa o mês de setembro já fazendo uma limpa energética, uma limpa dos seus contatos, uma limpa das pessoas que frequentam a sua casa, a sua vida, tá? Tenta não mostrar ou demonstrar tanto da sua vida, das suas coisas, porque isso atrapalha muito você nesse mês de setembro, tá bom? Então muita cautela com aquilo também que você posta, com aquilo que você demonstra, tá? Porque também há muito apontamento aqui para vocês. Hum, eu consigo também ver aqui algumas pessoas ah, mudando, tá? Mudando para melhor. Vocês mudando para melhor. Vocês se sentindo mais empoderados, empoderadas, né? E de certa forma se libertando também a certos de certos pré-julgamentos, né? Que fazem para vocês, tá certo? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão, gratidão imensa por estar acompanhando aqui essa leitura. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha e principalmente se inscreve aqui no canal para você estar tá recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão. Eu desejo a todos vocês um excelente mês de setembro, muita saúde, muita paz, muita alegria e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.